तू आ रही नहीं बैठ बैठ जीपिल शुपारशन 
ഇയാൾ ആള് ഭയങ്കര ഫ്രോഡ് ആണല്ലോ പാവടാ ആ താനാ വണ്ടിയുടെ പേര് മാറ്റേ വല്ല ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി ചേർക്ക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലാതെ ഞാൻ ആ വണ്ടി റോട്ടി കാണരുത് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഒരനക്കവും ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ചായയും രണ്ടു കൂറ്റി പൊട്ടും കറി വേറെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു കള്ള എന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പൗലോസ് ഈ കടയുടെ ഓണറാ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ആമപ്പറമ്പിൽ ആന്റോ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ആ ചീരങ്ങന്റെ തിട്ടിച്ചനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്താണ് ആവോ കാര്യം വെറുത്ത് ചോദിച്ച പറയണ്ട ഏ അതല്ല വെറുതെ വഴി കണ്ടവരോട് വിടുവാ പറഞ്ഞ് വന്ന കാര്യം ഒളവാക്കരുന്ന കുട്ടപ്പം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പരുക്കനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അത് ശരി അതെ എന്റെ അമ്മച്ച ചീരം കണ്ടെത്തിയാ ചിത്തിച്ചന്റെ ഊത്തത് അവരെന്റെ അപ്പച്ചനെ കെട്ടി ഇവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയതാ ലവ് മാരേജ് ന്യായമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുണ്ട് അതെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ച ശേഷം അമ്മച്ച് വലിയ കഷ്ടത്തില അമ്മച്ച് ഒരു എഴുത്തയച്ചന് ഇട്ടിച്ചന്റെ മറുപടി ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ കുട്ടപ്പനാ പറഞ്ഞത് ഇട്ടിച്ചന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ ഷർട്ടും മുണ്ടും കുട്ടപ്പൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നതാ ഇത് എന്തിനായി കത്തി എല്ലാം കുട്ടപ്പന്റെ ഐഡിയ മര്യാദക്ക് ചെന്ന് വീതം ചോദിച്ചാൽ ഇട്ടിച്ചൻ കുലുങ്ങേൽ എന്നാ കുട്ടപ്പൻ പറയുന്നു എന്റെ വീതം തരുന്നു അങ്ങനെ വരുത്തേണ്ട രീതിയൊക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ഓറേണ്ട വല്ല അവസരം വന്ന് ആയങ്ങ് പൂർണ്ണിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കടത്തൽ ഏനി ജോർജ് കുട്ടിയുടെ പരിപാടി എന്താ ബാംഗ്ലൂരിലെ ജോലി അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ കാര്യം നമുക്ക് ഇനി മറക്കാം ഇട്ടിച്ചിന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കെണി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു പോക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളുടെ കൈയും പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂപ്പിന് മറ്റൊന്ന് മുട്ടാൻ പോവാ ബാക്കി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇട്ടിച്ചിനോട് അന്ന് ഒരസാൾ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാട്ടിപ്പറന്ന കുഞ്ഞുമാണി ഇന്ന് പൈലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അന്ന് പാപ്പച്ചനായി ചന്തമുക്കല് ജനം നോക്കി നിൽക്കല്ലേ പാപ്പച്ചൻ കുഞ്ഞുമാണിയുടെ കൈ വെട്ടിയത് അതോടെ കുഞ്ഞുമാണി ഒരു അല്ല ഈ ഇട്ടിച്ചൻ ആള് ജഗജില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചീരം കണ്ടാത്തിൽ ഇട്ടിച്ചൻ കൊടുക്കൈ ഒക്കെ കൂടെ കാണുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷെ എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ട അല്ല ഓടിക്കുന്ന ഇട്ടിച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അതുകളാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെപ്പോ നിന്റെ രേഖത്ത് ആരും തൊടുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണം ഇനിയും ചീരം കണ്ടെത്ത് പോയി വീരം ചോദിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് പേടിയാ അവിടെ പോകണ്ടെന്നാ കുട്ടപ്പനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് നീ പറയുന്നിടത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ വരുത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു നിയമപ്രകാരം നിനക്കും അമ്മച്ചിക്കും കിട്ടാനുള്ള സ്വത്തുക്കൾ നിയമം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു നല്ലൊരു വക്കീലിനെ കണ്ട് കേസ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെന്നേ എന്താ ഈ കോടതിയിലൊക്കെ കയറാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനില്ല എന്നെ ഇട്ടേക്ക് കൈനറിയ കാശ് കിട്ടുമ്പോ നിനക്കെന്താ കക്കിയോ നിനക്ക് കഴുത്തിലൊരു സ്വർണമാല കൈ നിറയെ മോതിരം സിൽക്കിന്റെ ജുബി ഇട്ട് പുത്തൻ പുതിയ മാരുതി വണ്ടിയില് ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെയും കയറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ വെലസലം നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ എനിക്കൊരു ലവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടോ പക്ഷെ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വന്ന ഒഴുകി പോടാ ഞാൻ റെഡിയാ അവസാന വാക്ക് മാറി ഇടി നിനക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് കറക്റ്റ് കോച്ചിങ് തന്നാ മതി ആ പൈലിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും വേണം സമയങ്ങളെ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിൽ കിടക്കാം ഞാൻ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യണോ ഇയാളെ ഞാനപ്പോ എന്നാലും എനിക്കെന്താ ഈ ചായക്കട തന്നെ വകയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇയാളെന്താ ഉടക്കുന്നേ വന്നേ ഇട്ടിച്ചു വിളിക്കുന്നു വേണ്ട അന്ന് തന്നവനെ തരാനല്ലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കും ഇല്ല വാടാ പന്നി വാടാ പട്ടി എന്നെ 
എന്താടാ ആളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഗുണ്ടായി സാ ഇട്ടിച്ചൻ വിളിച്ചോണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് നിന്റെ ഇട്ടിച്ചൻ എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ സാറേ ഇവനോട് വന്നാ നിനക്കെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കും സാറേ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ചോദിക്കാം റെയിൽവേ തുടങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം നിന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ കൊണ്ടുപോകാന്ന് ആണോടാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എടാ ഇനി ഇവൻ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ ആയിരിക്കും പോക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വളരെ ഉപകാരം സാർ സാർ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കാണൂ എന്തിനാണ് കുറച്ച് കൈക്കൂലി കൊണ്ടുവരാനാ വാങ്ങിക്കില്ലേ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങളെ കൊത്തുവരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നിന്റെ വീതം കിട്ടും പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ആദ്യം എന്റെ മറ്റേ അതെ ആദ്യം മറ്റേ ലവ് മാരേജ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുത് ആന്റെ ഒക്കെ കാശൊരു പ്രശ്നമല്ല നീ ആ കാശെടുത്ത് അനാദിയാക്കി കളയരുത് ആദ്യം നാട്ടിലെവിടെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പെരവണി നിന്റെ അമ്മച്ചിനെയും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നോക്കണേ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അച്ചായ അമ്മച്ചിക്ക് ഞാനും എനിക്ക് അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വീട് വയ്ക്കണമെന്നാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരാളായി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടാൻ പോകാൻ ഞാനും നല്ല കാര്യമല്ലേ അല്ലേ വിൻട്രി അതൊക്കെ അവിടെ ഏതായാലും ഭാര്യയും കുടുംബോടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറെ കാലമായിട്ട് നീ പിഴിയല്ലേ വൃത്തിക്കോ ഇനി ഒരിക്കൽ അങ്ങേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പുതിയ എസ് ഐ ആരാന്നറിയോ ഞങ്ങളും പുള്ളിക്കാരും നമ്മൾ ബന്ധം അറിയോ ഞാൻ പോട്ടെ സൗകര്യം പോലെ വരാം അച്ചായോ ആ അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ മോളെ ഇറങ്ങണം വരണം മിസ്റ്റർ വെട്ടി വെച്ചല്ലേ അതെ ഞാനാ ആരാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ജോലി ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താ പാർബർ ഷാപ്പോ അല്ല ഈ കൃഷി എന്താ റബ്ബർ കൃഷി ആ അങ്ങനെ പറ നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല ഈടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു റൊക്കം പണം കൊടുത്ത് അതെ അതിനുള്ള സോഴ്സ് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടും സെർച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല സാറേ Police party is here. Come on. Fuck it all things fast. Bloody nonsense stupid. Hello, hello. Ningal enna kanikan poa? Ah, adu kanichara. Ningal account books ellam eduthe. Hey, hey. Strigal araka aarum veliya povan padilla. Stop the kitchen work. കാണിക്കുന്ന <laughs> 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 ക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട അയ്യോ സാറേ ഇത് കള്ളപ്പണമല്ല അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇതിന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയേക്കുന്നത് പോണം 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 അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ആക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം ഊണും കാപ്പിയും കഴിക്കാൻ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലേ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയും പിന്നെ എന്നാ വേണമെന്ന് ആയിരം മതിയാവോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എണ്ണി കൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഇനിയുള്ള കാല അഴി എണ്ണി ഈച്ചയും പിടിച്ച് അകത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ജോർജ് കുട്ടി എവിടെ പോയി കിടക്കണാവോ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ചാങ്കുളത്ത് അമ്പലത്തിൽ നാടകത്തിന് പോകണ്ടല്ലേ സോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി എടാ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ കാശ് പിടിച്ചോ ഇനിയെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം സ്വന്തമാവുക ശരി ശരി അപ്പോഴേ താഴത്തെ അമ്പലത്തിൽ എട്ടര മണിക്ക് നാടകാ പച്ചയാണി താങ്ക് യു വണ്ടി വിടാ വണ്ടി വിടാ നേരം പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ തലയാ ഇതിന്റെ പിന്നില് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അത്ര ധൈര്യം വരില്ല കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോലായല്ലോടാ എട്ടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചാ മതിയായിരുന്നു കയ്യോ കാലോ തല്ലി ഓടിച്ച് പെരയ്ക്കകത്ത് കെട്ടിയെടുക്ക വേണ്ടത് മുതലാളി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്തും കൊടുത്തേക്കാം ആ ഇനി അതേ മാർഗം ഉള്ളു കുറച്ച് കാശ് എന്ന ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ കാശ് തരാം